ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കീറ്റോ ഫ്രൈഡ് ചിക്കന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇപ്പൊ നാല് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നോട് കൂടി ചിക്കൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വേറൊരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കാം കാൽ കപ്പ് പാല് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ കാൽ ടീസ്പൂൺ റോസ്മേരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം അപ്പത്തേക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് കയറി വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചിക്കന് നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മള് മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കീറ്റോടായിട്ടുള്ള മൈദ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കോക്കനട്ട് പൗഡർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൽമണ്ട് പൗഡർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഈ കോക്കനട്ട് പൗഡറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാനിത് കോക്കനട്ട് പൗഡറിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പം ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവില് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഈ മുട്ടയിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കോക്കനട്ട് പൗഡറിൽ കോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൊത്തം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന
സാധാ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം സാധാരണ നമ്മൾ മൈദിയിലാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ കീറ്റോടായിട്ട് ഈ ഫുഡ് രീതിയിലാകുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്നെങ്കിലും കോക്കനട്ട് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ യൂസ് ആക്കാം ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റോസ്മേരി ഓറിഗാനും എല്ലാം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ എന്നാലേ ആ പോട്ടിങ്ങിന് കൂടി നമ്മുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു കുഞ്ഞു ബലകൾ കൂടി വരും അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരത്തുള്ളൂ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ബായ്